Amelia berhenti tertawa, dan sepasang daun willow yang halus mengangkat alisnya, matanya berair dan berkilau, lalu dia mengambil tangan besarnya dan meletakkannya di perutnya yang rata. Mata Henry menjadi gelap beberapa kali, dan dia akan membuka kancing bajunya ketika dia melepaskan tangannya. Tuan Mahendra, maafkan aku, hari-hari kecilku ada di sini, kata Amelia. Apa, Henry membeku, apa yang kamu bicarakan? Hari-hari kecilku ada di sini, jadi kamu baru saja mengotori celanamu, ulang Amelia sambil menatapnya. Wajah tampan Henry menjadi hitam, dan lengannya yang kuat terulur dan memeluknya. Amelia, kamu berani menggodaku seperti ini seolah-olah kamu seorang gadis kecil? Menurutku kamu benar-benar gatal. Amelia merasa sangat marah, dan tidak berani mencabut rambut di kepala harimau, dan dengan cepat meletakkan tangannya yang besar di perutnya lagi. Hari-hari kecilku telah tiba. Jika kamu tidak membuatku merasa malu hari ini, aku juga tidak akan menggodamu. Jangan marah. Perutku sedikit tidak nyaman. Mendengar dia mengatakan bahwa perutnya tidak nyaman, Henry hanya bisa menahan amarahnya. Tangannya yang besar memijat perutnya yang rata beberapa kali, apakah itu sakit? Tidak sakit, bengkak dan tidak nyaman, Tuan Mahendra, ada satu hal yang saya butuhkan untuk merepotkan Anda. Mengatakan, bisakah Anda membelikan saya sebungkus pembalut wanita? Pembalut wanita, Henry mengerutkan kening dengan cepat. Dia belum pernah membeli sesuatu seperti ini sebelumnya. Jadi dia menolak, saya tidak akan pergi. Amelia melepaskan diri dari lengannya, duduk, menendangnya dengan kaki kecil seputih salju. Tuan Mahendra, aku benar-benar akan merepotkanmu, cepat pergi, atau kamu harus segera menyerah. Mereka akan kacau. Henry juga duduk. Dia tidak terluka sama sekali ketika dia menendang, menatap pahanya seperti cakar kucing kecil, dan dia meraih pergelangan kaki rampingnya, kamu menendang aku lagi, Amelia dengan cepat menarik kaki kecilnya. Khawatir dia akan kedinginan, Henry memasukkan kaki kecilnya ke dalam selimut, lalu bangkit, mengganti pakaian kotor di tubuhnya, dan kemudian pergi membeli pembalut wanita. Hansen melakukan perjalanan bisnis, kembali dalam semalam, dan baru saja tiba di bar Ekos. Jeffrey dengan cepat menyapanya, dan memberitahu Hansen tentang gosip yang terjadi di dalam ruang VIP hari ini, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Brother Hansen, menurut Anda istri Henry ini jelek atau terlihat seperti peri? Hansen belum berbicara, ketika Henry kembali dari luar, dia mengenakan kemeja putih di dalam dan mantel berkerudung di luar, membuatnya sangat muda dan tampan. Henry juga membawa tas di tangannya. Kakak, apa yang ingin kamu beli? Mengapa kamu tidak membiarkan seseorang membelikannya untukmu? Tanya Jeffrey. Henry tidak berbicara. Hansen memandang tas itu dan berkata pelan. Apakah ini pembalut wanita? Jeffrey membuka mulutnya lebar-lebar. Untuk apa, kakak? Untuk siapa kamu membeli pembalut wanita? Wah kau kau mengejutkan, kakak. Bagaimana kamu bisa membeli barang-barang seperti itu? Pembicaraan Hansen membuat Henry sedikit tidak senang. Jadi dia melirik ke arah Hansen. Wow begitu familiar. Apakah kamu membelinya untuk seorang wanita? Hansen berhenti bicara sekarang. Henry naik ke atas. Brother Hansen. Kakak laki-laki itu datang ke sini untuk tinggal selama dua hari setelah pertengkaran itu. Bagaimana situasinya sekarang? Kakak laki-laki itu telah merajuk selama dua hari dan dia lebih baik sekarang. Malam ini, dia membeli pembalut untuk istrinya. Saya pikir kakak laki-laki itu benar-benar dibujuk oleh kakak iparnya. Henry kembali ke kamar dan Amelia sudah mandi di kamar mandi. Henry datang ke pintu kamar mandi, mengangkat tangannya, dan mengetuk pintu, ketukan. Segera, pintu terbuka. Amelia bersembunyi di balik pintu, tanpa cadar di wajahnya, tetapi panel pintu menghalangi wajah kecilnya, tidak terlihat, sepasang pupil yang cerah dan bersih muncul, menatapnya, dan kemudian mengulurkan tangan kecilnya, Tuan Mahendra, 
Terima kasih atas sikap baikmu, berikan padaku. Panas mengepul di kamar mandi abis, dengan aroma gel mandi, Henry memandangi otot-otot halusnya yang terbuka, putih susu, dengan manik-manik air kristal kecil yang tergantung di atasnya, seperti raja mempesona kuno yang tidak kembali lebih awal. Titik, generasi Enchantress. Henry memberinya pembalut wanita dan pakaian ganti bersih. Amelia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi dia tidak melepaskannya. Sekarang apa? Amelia menarik-narik. Dia belum lepas. Amelia menatapnya. Henry menatap matanya, hampir marah. Dia perlahan mengaitkan bibir tipisnya dan melepaskan tangannya. Amelia mengambil serbet dan segera menutup pintu. Dia merasa wajahnya merah dan panas, dan pria itu Henry sangat pandai menggoda. Henry berdiri di dekat jendela setinggi langit-langit dan merokok. Saat ini, pintu kamar mandi terbuka, dan Henry keluar. Dia mengenakan gaun selempang berwarna ceri, dengan tali bahu tipis tergantung di bahunya yang berkilau, dan sosok gadis itu tidak terhalang. Dia sangat cocok dengan warna merah tua ini, terutama untuk bagian kulit. Ketika dia membelinya, dia pikir itu akan terlihat bagus untuknya. Gadis dengan kulit salju, temperamennya yang murni dan lembut, dapat membuat semua warna di tubuhnya menjadi hidup. Pupil cerah Amelia jatuh di wajah tampannya, dan dia mengangkat alisnya dengan ringan. Mengapa kamu merokok lagi? Henry menyelinap ke saku celananya dengan satu tangan dan tidak berkata apa-apa. Amelia berjalan mendekat dan memeriksa luka di tangan kirinya. Dia meninju cermin malam itu dan membuat beberapa sayatan darah yang sepertinya telah ditangani dan koreng telah terbentuk. Mengapa tertekan? Aku tahu kamu tertekan. Bagaimana rasanya aku mengucapkan kata-kata itu? Amelia melepaskan tangannya dan berbalik untuk pergi. Henry meraih pinggang rampingnya dan mendorongnya ke dalam pelukannya, lalu mendorongnya ke jendela dari lantai ke langit-langit, menghindari hidung dan mulutnya, dan menyemprotkan seteguk asap ke wajah kecilnya. Amelia tidak berharap dia melakukan ini, dan tercekik oleh bau asap dan batuk. Tuan Mahendra, apa yang kamu lakukan? Amelia mendorongnya. Henry terkekeh rendah, kenapa kamu tiba-tiba mendorongku? Bahkan jika Anda menghukum mati saya, Anda masih harus memberi saya alasan? Apa yang tidak ingin Amelia katakan, dia menembus lapisan kerudung ini, mempermalukan satu sama lain. Tetapi karena dia bertanya dengan begitu agresif sekarang, dia juga mengatakan sesuatu. Siapa wanita yang menjawab panggilan Anda? Henry terkejut dan mengerutkan kening dengan cepat. Apa? Amelia mengulurkan tangan dan mengambil rokok dari ujung jarinya lalu menyesapnya sementara matanya menatap langsung ke matanya. Dia terlalu tinggi dan tidak nyaman, jadi Amelia mengulurkan tangan dan meraih dasi di antara lehernya untuk membuatnya tampan. Tubuh tegak ditarik ke bawah. Henry meletakkan tangannya di sisinya, dan saat dia membungkuk, dia menurunkan tangannya, dia mengembuskan asap dari mulutnya ke wajah tampannya. Tenggorokan Henry berguling, tangan besarnya mencubit pinggang lembutnya dan mendorongnya kembali ke dinding, memperingatkan dengan suara rendah, katakan dengan jelas, jangan mencoba merayuku, Amelia mencibir, dalam hal kemampuan merayu orang, saya benar-benar di luar jangkauanmu Tuan Mahendra. Sekarang sambil bermain secara ambigu dengan wanita, Anda memanfaatkan perjalanan bisnis Anda, Anda membawa kekasihnya ke kamar hotel sewaan. Dan sekarang Anda begitu mudah untuk mengajak bermain banyak wanita, apakah Tuan Mahendra memiliki tujuan seperti itu? Petik 2 Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.